Okay. Hello, good evening. This is Dr. Mahesh Surav Suriddi from Vishakapatnam. Today, we are going to learn about the 15th chapter, National Movements in the Colonies, National Liberation Movements in the Colonies. Yeah. So, first of all, I am very thankful to all. Uh, all the participants, uh, good evening to all. This is Dr. Maheshwar Suredi from Vishakapatnam. Yeah. In this chapter, so the students are able to know about the colonies under different countries. Know about colonies under different countries. It means after the Industrial Revolution, most of the European countries, they started colonies, established colonies in Far East countries. So that is the reason some of countries are under the control of these European countries. So that is the reason in this lesson, after completion of this lesson, the students are able to learn so what are the colonies under the different countries and then and the students are aware about administrative principles followed by Chinese. In this chapter, Chinese they got some and it means today what I want I am going to teach. Chinese are going to implement some uh, um, administrative principles in their country. So that is the reason they aware that and since time, the role played by great leaders in China. In China, we can uh, dis uh, no. from the coming lesson, we will discuss about the Chiang Kai Sheik, Sun Yat Sen, and uh, Mao Zedong. So, there, there are different leaders are there in China. So, what are their role? They played in uh, their role in the uh, China for the modification or the delimitation of the country and appreciate the role of Sun Yat Sen and the CCP and their reforms. Sunnets in your role and the CCP, China Communist Party role and their reforms also they appreciate. Now, in this National Liberation Movement in, in the Colonies, in this chapter we are going to learn some of the concepts here. Now, the China and Vietnam and Nigeria. And today, Today itself, today and tomorrow itself, we learn about China. In, in China, we discussed about uh, Republic and uh, how Sun Yat-sen played his role in, in uh, uh, China to form Republic. And uh, so another party, Kuomintang, it's, it's called as Kuomintang Party and Chiang Kai-shek. At the same time, uh, Mao Zedong, CCP, China Communist Party and uh, other uh, principles and uh, um, what it is uh, reforms what they had taken the uh, moderation of China and they got independence from the uh, colonial power from the colonial power and these are the things we will discuss and the China lo manamu ee republic gurinchi alage Kuomintang party Kuomintang party gurinchi Mao Zedong CCP China Communist Party lo Mao Zedong gurinchi manu discuss chestamu and next and tomorrow and after tomorrow um, the Vietnam in Vietnam we are also discussing about uh, Ho Chi Minh, the great leader in Vietnam, 
and uh, about republic also we can discuss that two, two concepts and and more in nigeria also we can um, discuss it great leaders and uh, there are three regions are there uh, three parts is there house of polani and there are the tribes house of polani iruba and ibo so uh, and what are the um, functions i had done in those areas akra in jarigai at the same time so how they got their independence how they formed their government అనే విషయం మనం నేర్చుకుంటాము సో లెట్ అస్ గో ఫార్ టుడేస్ లెసన్ చైనా నేషనల్ లిబరేషన్ మూవ్మెంట్ ఇన్ ద కాలనీస్ వలసవాద దేశాల్లో జాతీయ ఉద్యమాలు ఫిఫ్టీన్త్ చాప్టర్ ఇన్ యువర్ పేపర్ టు హిస్టరీ సో ఇన్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ చైనా ఇట్స్ రిపబ్లిక్ అండ్ వాట్ హ్యాపెన్ ఇన్ చైనా అప్ టు నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ అండ్ ఆఫ్టర్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ ఆల్సో లవ్ ఎస్ మూవ్ దిస్ ఇస్ చైనా సో యూ నో దట్ China is the biggest country and the second biggest country in the uh, Asia. So, the, uh, what we marked in that uh, um, uh, white place, so you are observing that on the map, uh, map uh, that, is, that is China. China is the highest populated country in the world. Prapanchamulo Ati Ekko Janabagala Desu. China. Yes, it is the highest populated country in the world. Yeah, right. <laughs> the current event is china is the <laughs> birthplace of coronavirus you know that yeah in yohan lab the uh, coronavirus has, um and what it is it, it uh, born there and it, and it spread over the world yohan lab lo putti prapancham tho vyapinchindi now we are facing a critical problem so that's the reason now this is the uh, this is the kind of interaction has happened by the um effect of corona corona valane manam ee vidhanga classes nechukogalutunamu dan effect valle ilaga ante direct ga lekapoyina ilaga cheyagalutamu right thank you in china so why we discuss about china today it means in this chapter we are going to discuss about uh, colonial um, liberation movements liberation movements from the colonial rule and ante uh, ee దాన్ని ఏమంటామంటే లిబరేషన్ మూమెంట్స్ అంటే విముక్తి ఉద్యమాలు ఎక్కడి నుంచి కలోనియల్ రూల్ నుంచి వలస పాలన నుంచి ఈ చాప్టర్ లో మనము చైనా అండ్ వియత్నం నైజీరియా నేర్చుకుంటాము సో చైనా ఆఫ్టర్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ మీన్స్ ఆఫ్టర్ ది ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ పారిశ్రామిక విప్లవం తర్వాత చైనా ఇస్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ దే ఎస్టాబ్లిష్డ్ కలోనియల్ రూల్ ఇన్ ఫార్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ for why why they established this country uh, this uh, colonial rule because they started they established this these uh, colonial countries for their business for their market to put to uh, what it is um, to sold their goods what they manufactured in their factories vaalla parisrama tayarana vastulane ammanam kosamu and also they collected some resources from the colonial uh, what is the uh, colonies colonies nun shemo konni uh, resources iskoni vaalla desam tiskeltunaru so that is the reason these european countries uh, which are means they are uh, the countries which are under the um, what it is uh, the countries which are um, developed through this industrial revolution parisamik plan dwara evaithe abhi chendayo avi they established these markets or the colonies in the far east countries so china is the one of the colony of britain china is one of the colony of britain china britain valaki oka valasa rajyanga undedi so how ela jarigindi em jarigin chusinatte so in china in this chapter we discuss about uh, there are two different phases of china చైనా యొక్క రెండు విభిన్న స్థాయి గురించి నేర్చుకుంటాము సో ఇన్ ద ట్వంటీ సెంచరీ ఫిఫ్టీన్ నైన్టీ సో అప్ టు నైన్టీ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ లెవెన్ టు ఇన్ ద ట్వంటీ సెంచరీ మంచు డైనాస్టీ సో అప్ టు నైన్టీన్ లెవెన్ ఇన్ చైనా దేర్ ఇస్ దేర్ ఇస్ అ డైనాస్టీ ఇస్ దేర్ ద డైనాస్టీ నేమ్ ఇస్ మంచు డైనాస్టీ సో ద కింగ్స్ ఆఫ్ మంచు డైనాస్టీ దే రూల్డ్ చైనా అప్ టు నైన్టీన్ లెవెన్ టు నైన్టీన్ లెవెన్ సో దట్ Uh, up to 99 yeah this is powerless this manchu dynasty is powerless it means 
the kings are there but they are not having enough power to control over the uh, or the people or officials or the foreign foreigners videshasthulni gaani lekunte vala prajalu gaani control chestundi baadhyata lekapoyedi powerless and on uh, common people some of the common people are um, what it is they opposed the rule of uh, these uh, manchu kings manchu kings yokka paripalni vitrekinche varundu why because it means these uh, what it is uh, um, manchu uh, uh, some of uh, european countries who entered into the china they started their markets and they established some power uh, some blocks thani prabhav prantalu antamu so vatlo uh, they got some um, what it is um, uh, limitations anamata konni minaha ipudu pondaru anamata that is the reason the manchu kings manchu may not control these european uh, powers that is the reason common people they they feel very unhappy and started revolts so 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 in this period at the same a samayamlo in china republic was established by dr sun yatsen yeah why means up to 1911 the manchu dynasty ruled china it is powerless understood it is powerless so the uh, this dynasty didn't control the um, actions taken by the european countries uh, named british so that is the reason the common people they against the rule of manchu dynasty and also they started they um, they fought and they started agitations against the the manchu dynasty so in those days in the same time in china the great leader called sun yatsen who is the sun yatsen he started his Uh, yes he started established a republic in china usually it sanitson established a republic in china yeah the manchu empire was overthrown and a republic established in 1911 under sanitson so under the leadership of sanitson in 1911 the manchu dynasty is overthrown in right down overthrown means thrown away badindi thrown chesi they established a republic in china understood so maybe they asked the uh, one more question when did when did republic start established in china when did republic established in china so me uh, live chat lo answer type cheyandi good in 1911 so who established this uh, republic in china sun yatsen nice answer so sun yatsen is regarded as founder of modern china sun yatsen is regarded as the founder of modern china founder of modern china means adhunika china nirmata why because up to 1911 the manchu dynasty ruled the china it is powerless dynasty the common people also um, they agitated ante means vetrigestunaru prajalaki ishtam lekapindu so in that time aa samayamlo the sanyatsen established republic in china so that is the reason from 1911 onwards china will became a superpower why because it says is developed itself it's controlled itself some of the um, uh, resources that's the reason so sanitson is called as founder of modern china who called founder of modern china yes sanitson is called as founder of modern china yes yeah what about sanitson sanitson came from a poor family so the background of sanitson is he came from a poor family and studied in missionary schools so what is missionary schools the missionary schools are established by the britishers in those days in china why british came to china britishers came to china to yes to trade vyaparam cheyadam kosam vacharu anamata that's the reason they established missionary schools in missionary schools he studied isn't it so he studied medicine what he studied medicine basically he is a doctor but was greatly concerned about the fate of china but he always think over always think over think over think over to the china what is the fate of china 
it means we have a large population we have a vast place but our kings are not such a uh, such a rulers ante ma pedda bhoomi undi pedda janaba undi kani ma rajulemo paniki mal laaga unnaru manchi paripalana kaalaga peru anedante aa china ku dusthitu gurinchi aalochinchadu anamata sanyatsan program was called after um, studying about the country sanyatsan studied about the country so what is the fate of china how it will be reformed ye vidhanga din maarchukovali ani after the his studies he prepared a blueprint for development of china china abhiruddhi kosamu oka blueprint teyar chestunadu so that program was called three principles athane ka program ni manam antamu three principles they are sun min chui sun min chui sun min chui is the program designed by sun edson for the fate of for the, for the sake of china development china abhiruddhi kosamu china yokka reforms kosamu sun edson pravesh pettina pranalakalu em antamu sun min chui so what is what is sun min chui it's a mandarin language sun means nationalism min means democracy chui mean chui means socialism what are the three principles of sun edson type cheyandi yes the three principles of sun edson are sun min chui sun means nationalism min means democracy chui means socialism now let us discuss what san what min what chui yeah you go for next time what san san min chui la san ante andi san means nationalism nationalism means it's mean overthrowing the manchu who was seen as a foreign dynasty nationalism means it's a feeling towards his nation it's my own jatiyavadam ante adu ante idu na desham ane bhavana means the people who are belongs to that country they should be stayed there evaraithe aa desham vaallu untaru vaalle undali but in manchu dynasty manchu dynasty the manchu kings are the rulers of china ainappadiki they didn't control the foreigners that's the reason the people of china the people of china thought that these manchu dynasty is from the foreign countries anukunnaru ala ani manchu dynasty foreign country kabatti vaallu tarameyali so nationalism means overthrowing the manchu who are who was seen as foreign dynasty ante videshi sikthulaga bhavinchedanti oka manchu dynasty tolaginchali why because china is for ours so ours only rule ourselves manam manam parapalana chesukovali that is the reason vaallu videshasulu man degara undaranu antle edu ani cheppesi foreigners ni at the same time videshasulu ni ante means britishers ni same time in manchu dynasty they want to overthrow it isn't it yeah that's nationalism second one is democracy up to 1911 up to 1911 they were under the control of dictatorship or the um rajul kinda undevaru anamata raju niyantaga undevadu and raju kinda parapalan cheyavadu chesevadu but the people of china thought that they want to become change their ruling da parapalana maarchukovali anamata so that is the reason they want establishing democratic government Min means democracy. What is democracy? Democracy means democracy is the government of the people for the people and by the people. It's a definition of democracy. Democracy is of the people for the people and by the people. Prajala cheta prajala korku yerko banana prajala yeko prabhu thomu. So that kind it means here people are the rulers, people are the electors, people are, people uh, people are the actual rulers. That's the reason prajale. పరిపాలకులు కాబట్టి ద పీపుల్ ఆఫ్ చైనా దే వాంట్ టు మేక్ దేర్ కంట్రీ యాజ్ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ దస్ రీజన్ ద సన్ ఎట్స్ అండ్ ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ మిన్ డెమోక్రసీ ఈజ్ అన్ ఇట్ చిన్ అయింది మిన్ అయింది నెక్స్ట్ చుయ్ చుయ్ మీన్స్ సోషలిజం దాన్ని తెలుగులో సామ్యవాదం అంటాము ఇట్ మీన్స్ రెగ్యులేటింగ్ ఇండస్ట్రీస్ రెగ్యులేటింగ్ ఇండస్ట్రీస్ so up to then 1911 the industries are under the control of private people 
నైన్టీన్ లెవెన్ దాకా ఏముండేదంటే దీస్ ఫ్యాక్టరీస్ ఆర్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ పీపుల్ సో వెన్ ద రిపబ్లిక్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ లెవెన్ చైనా సనెట్స్ అండ్ థాట్ దట్ దీస్ ఇండస్ట్రీస్ దీస్ ఇండస్ట్రీస్ విల్ హ్యాండ్ ఓవర్ అంటే తీసేసుకోవాలి తీసుకొని ఏం ఇట్స్ ఇట్స్ కంట్రోల్ అండర్ అండర్ ది గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం యొక్క ఆధీనంలో ఉంచుకోవాలని అనుకున్నారు సో ఇట్ మీన్స్ రెగ్యులేటింగ్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఇంకేం చేయాలనుకున్నారు ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ భూ సంస్కరణ అంటాం తెలుగులో వాట్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ల్యాండ్ టు ది ల్యాండ్ లెస్ పీజెంట్స్ ఇట్ మీన్స్ ద గవర్నమెంట్ విల్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ ల్యాండ్ ఫ్రమ్ ది ల్యాండ్ లాడ్స్ ప్రజల దగ్గర అంటే ల్యాండ్ లాడ్స్ దగ్గర భూమిని తీసేసుకొని ఇట్ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ది పూర్ పీజెంట్స్ ఆర్ ల్యాండ్ లెస్ పీజెంట్స్ భూమి లేని వారికి పేద వాళ్ళకి భూమి పంచిపెట్టాలి ఈ విధంగా అంటే ఈ సోసరిజంలో ఈ దేర్ ఇస్ నో ప్రైవేట్ వెల్త్ ప్రైవేట్ ఆస్తి ఉండదు సో దీస్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ ది ల్యాండ్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఇట్ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూట్ టు ది పీపుల్ ప్రజలకి పనిచేస్తారు అనమాట సో దట్ ఇస్ రీజన్ సో దిస్ సన్యట్స్ అండ్ వాంట్స్ టు మేక్ దీస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ చైనా చైనాలో ఈ మూడు ప్రిన్సిపల్స్ ప్రవేశపెట్టాలనుకున్నారు ఏంటి సన్ మిన్ చుయ్ సన్ అంటే నేషనలిజం మిన్ అంటే డెమోక్రసీ ప్రజాస్వామ్యము చుయ్ అంటే సోషలిజం సో దీస్ ఆర్ ది త్రీ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సన్ ఎయిట్ సన్ అది రిమెంబర్ ఎస్ ఎస్ బట్ వన్ ఇట్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ నైన్టీన్ లెవెన్ దిస్ రిపబ్లిక్ ఇన్ చైనా సన్ ఎయిట్ సన్ కుడ్ నాట్ కన్సాల్టేట్ ద రిపబ్లికన్ గవర్నమెంట్ వై బికాస్ ఇట్స్ అ రూలింగ్ న్యూ గవర్నమెంట్ వెన్ ఇట్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఎం ఇతని యొక్క ఆలోచనలు తీసుకొచ్చే సమయంలో సమ్ ఆఫ్ దమ్ వార్ లార్డ్స్ సమ్ ఆఫ్ ది వార్ లార్డ్స్ దే ఆక్యుపైడ్ ఐ మీన్ ఇస్ దే అంటే దిస్ చైనా గవర్నమెంట్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఇట్స్ డౌన్ త్రో డెన్ టు ది అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ వార్ లార్డ్స్ ఇక చూడండి చైనా కేమ్ టు బి కంట్రోల్డ్ బై రీజనల్ మిలిటరీ పవర్స్ కాల్డ్ వార్ లార్డ్స్ రిపబ్లిక్ గా మారింది కానీ కొన్నాళ్ళకి ఏమైనా రిపబ్లిక్ సక్సెస్ కాలేకపోయింది వార్ లార్డ్స్ అనేది యుద్ధ ప్రభు చేతులు వెళ్ళిపోయింది అనమాట సో అప్ టు నైన్టీన్ లెవెన్ ఏదంతో సేమ్ సిచ్యువేషన్ కంటిన్యూ టు దిబి అన్స్టేబుల్ ఇన్ చైనా దేర్ ఇస్ నో స్టెబిలిటీ వై బికాస్ ఆఫ్టర్ ఎస్టాబ్లిష్ ఆఫ్ రిపబ్లిక్ రిపబ్లిక్ సనేట్స్ అండ్ వాంట్స్ టు బి చేంజ్ ద చైనా బేసింగ్ ఆన్ దీస్ త్రీ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్టర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఆఫ్ రిపబ్లిక్ Sanetsen wants to be changed the China basing on his three principles. Chin Min Chui. I don't know what happened to him, but unfortunately it came down. Came to be control of military powers called warlords. It was the first time he was going to be in the world. Why did he do that? He was a king of supporters and common people in the world. సమ్ వార్ లార్డ్స్ కేమ్ టు త్రోన్ అంటే వార్ లార్డ్స్ ముందుకు వచ్చి దాన్ని ఆక్యుపై చేసుకోవడం జరిగింది అనమాట సో దట్ సేమ్ ఏదైతే ఇంత ముందు ఉందో దేమ్ సేమ్ సిచ్యువేషన్ కంటిన్యూడ్ ఇన్ అన్స్టేబుల్ చైనా అయితే ఇన్ దట్ టైమ్ వీ నో దట్ ఇన్ నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్టీన్ ఎయిటీన్ ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ వాజ్ ఎండెడ్ యూనిట్ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ ఫోర్టీన్ టు నైన్టీన్ ఎయిటీన్ ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ హ్యాపెండ్ పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది పద్దెనిమిది దాకా ఏం జరిగింది మొదటి ప్రపంచం జరిగింది ఇన్ నైన్టీన్ ఎయిటీన్ ద ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ వాజ్ ఆండెడ్ ఎస్ విత్ ది ట్రీటీ ఆఫ్ వెర్సెల్స్ వెర్సెల్స్ అంది సమావేశంతో ఇది వరల్డ్ వార్ ఎంటర్ అయింది ఇన్ ఫస్ట్ వరల్డ్ ఇట్ ఇట్ ఈస్ ద చైనా ఈజ్ ఈజ్ సపోర్టెడ్ బై ది జపాన్ ఇది బ్రిటిష్ పక్కనే ఉంది చైనా కూడా విన్నరే బ్రిటిష్ పక్కన ఉంది అయితే ఇన్ వెర్సెల్స్ రిటీ మనం థర్టీన్త్ ఫోర్టీన్ లెసన్ నేర్చుకుంటాము వెర్సెల్స్ సందిలో ఏం జరిగింది ప్రభావ ప్రాంతాలు గుర్తించి దాన్ని ఏమంటాము ప్రజలకి అంటే ఏ దేశమైనా ఆక్యుపై చేసుకుంటే తిరిగి ఇచ్చేయడం జరిగింది సో ఇన్ చైనా ఆల్సో జపాన్ ఆక్యుపైడ్ సమ్ చైనీస్ ప్లేసెస్ బిఫోర్ ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ జపాన్ ఆక్యుపైడ్ సమ్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ చైనా but after the war china is the winner winner because britain is the winner that is the reason britain, uh, china is the part of britain in those days ante dan pakkana undedi kabatti mari winner ayindi kabatti 
రూల్ గా అంటే బేసింగ్ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ వెర్సెల్స్ ట్రీటీ వెర్సెల్ ట్రీటీ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ ఆధారంగా ఏం చేయాలంటే ద ప్లేసెస్ విచ్ ఆర్ ఆక్యుపైడ్ బై ది జపాన్ షుడ్ బి హ్యాండ్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ టు ది చైనా ఇట్ ద ప్లేసెస్ ఆక్యుపైడ్ బై ది జపాన్ ఆర్ షుడ్ బి హ్యాండెడ్ ఓవర్ టు ది చైనా బేసింగ్ ఆన్ ప్రిన్స్ అదే వెర్సెల్ వెర్సెల్స్ ట్రీటీ అంటే వెర్సెల్స్ ట్రీటీ యొక్క సూత్రాలను అనుగుణంగా చైనా ప్రదేశాలని ఆక్రమ అంటే జపాన్ ఆక్యుపై చేసుకుని చైనా ప్రదేశాలని చైనాకి ఇచ్చేయాలి బట్ ద డింట్ హ్యాండెడ్ ఓవర్ కానీ ఇవ్వలేదు దట్ ఇస్ ద రీజన్ ద పీపుల్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆఫ్ చైనా దే స్టార్టెడ్ ఎ మూమెంట్ యాస్ ఆన్ ఫోర్త్ మే నైన్టీన్ నైన్టీన్ అన్ యాంగ్రీ డెమాన్స్ట్రేషన్ వాజ్ హెల్డ్ ఇన్ బీజింగ్ టు ప్రొటెస్ట్ ఎగనైజ్ ద డిసిజన్ ఆఫ్ ది వెర్సెల్స్ పీస్ కాన్ఫరెన్స్ in vessel peace conference they decide they take some decisions what are the, the uh, in those is one decision is there the places which are occupied by the defeated countries should handed over to the gained countries ede ede odi poyinattundi deshalu gelchin deshalaki aa pradeshalu icheyali aithe ala jaragaledu anamata so that is the reason the people of china they started a um, movement in uh, yeah బిజింగ్ చూడండి చైనా డి నాట్ గెట్ బ్యాక్ దాట్ టెరిటరీస్ సీజ్డ్ బై సీజ్డ్ ఫ్రమ్ ఇట్ బై జపాన్ అది ఎందుకు జరిగిందంటే చైనా డి నాట్ గెట్ బ్యాక్ ద టెరిటరీస్ సీజ్డ్ ఫ్రమ్ ఇట్ బై జపాన్ సో బిఫోర్ ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ జపాన్ ఆక్యుపైడ్ సమ్ ప్లేసెస్ ఆఫ్ చైనా బట్ ఆఫ్టర్ ది వార్ చైనా డింట్ గెట్ ఇట్స్ ప్లేసెస్ ఇట్స్ టెరిటరీస్ సో ద ప్రొటెస్ట్ బికేమ్ ద మూమెంట్ కాల్డ్ the may 4th movement so in 1919 may 4th in may 4th the people of china they protest a movement is called may 4th movement ila udyamani teesukochcharu anamata so they are um, look at the picture they are burning japanese goods in uh, in the um, songwa school 1919 japan e question call chestunnaru man india lo kuda oka freedom movement lo em chesarante yes one day matra movement lo 1905 lo yeah they burned uh, british uh, i mean uh, foreign goods so ee vidham chesaru anamata yeah that may fourth moment ah uh, yes tell me uh, when did may fourth moment happen when did may fourth moment so what is the year yes 1919 may fourth yeah so what is the reason why did it happen enduku jarigindi yes yeah this means china didn't get back the territories from the japan which is occupied before the world war 1 uh, versus peace conference yak principles based cheskoni ivaledha kabatti nandi jari the agitation yeah next and uh, in china some of the old traditions are there they not only for may 4th movement is okade kaagundi china attack old tradition so that is the reason some people of some people some educated people in china they thought that they they may be um, develop their countries that's the reason they wanted to reform their china reform their mother country so that's the reason they for saving china through modern science democracy and nationalism so up to then they followed old traditions but the people of china when the may 4th movement happened after that they want to became they became their uh, country should be modern abiru chandali basing on science democracy and national we need pradhanya to anesi vaallu anukunnaru anamata so that is the reason they uh, what it is uh, they thought that in in uh, some of uh, youth of china konta mandi china nundi youth emo em they advocated the reforms so vaallu em anukunte ma desham ila undali ఈ మార్పులు కావాలని కోరుకున్నారు వాట్ ఆర్ ది రిఫార్మ్స్ దే వాంటెడ్ చేంజ్ దర్ కంట్రీ అంటే టు రిమూవ్ ఇన్ ఈక్వాలిటీస్ వాట్ ఆర్ ది యూత్ రికవరీ అంటే యూత్ రిఫార్మ్స్ అంటే చైనా యూత్ కొన్ని రిఫార్మ్స్ కోరుకుంది ఏంటి అవి అంటే టు రిమూవ్ ఇన్ ఈక్వాలిటీస్ ఇన్ ఈక్వాలిటీస్ మీన్స్ ఎస్ దెర్ ఆర్ ఈక్వాలిటీస్ ఎస్ దేర్ పెద్ద వచ్చిన ఉన్న ఉన్నవాళ్ళు లేని వాళ్ళు అనేటువంటి అండ్ టు రిడ్యూస్ ప్రావర్టీ so in china there are there is poverty is there is common 
so that is and they reduce poverty and use of simple language and script so they have a um, uh, what it is uh, um, language is there mandarin language is there and they have to use their uh, um, script this reason use of simple language and script abolishing the practice of foot binding so this is it's a bad practice foot binding ante dane untam ante aada pillalaki paadalu kattesi edakunda ad chukustha next so atvanti bad habit ni emo ante bad practice ni emo aapeyal ani cheppesi so abolishing the practice of foot binding and the subordinates of women means women are second class people and second uh, stage vallu ane bhavana undi so ala kaakunda they are also equal to the men ane indi bhavana raavali and equality in marriages so there are inequalities in their marriage system so they should be changed the, the system should be changed equality in marriages and economic development to be, to end poverty so china should be developed and it should be poverty ended ended should, and poverty should be ended ante చైనా అభివృద్ధి చెందాలి అలాగే పవర్టీ నశించుకోవాలి దీస్ ఆర్ ది రిఫార్మ్స్ ది నీడ్ గమనించండి చైనా యూత్ యొక్క రిఫార్మ్స్ ఏం కోరుకున్నారంటే వాళ్ళు మే ఫోర్త్ మూమెంట్ తర్వాత వాట్ దే అడ్వకేట్ మీన్స్ వాళ్ళు ఏం చెప్పుకున్నారంటే ఒకటి టు రిమూవ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ దేర్ ఆర్ సమ్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ దేర్ సో దర్ దిజన్ రిమూవ్ అండ్ రెడ్యూస్ పవర్టీ సో వై బికాస్ ద పీపుల్ సమ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ హ్యావింగ్ ల్యాండ్స్ ఎక్కువ ల్యాండ్స్ కొంతమంది మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఆర్ ఇన్ ది uh landless so poverty is also there and use of simple language and also they want to use simple language because in farmer when the farmers came to china they introduced their language so it's very difficult to the common people that's the reason the people of china want to make changes to use their sim- uh, language and they skip and abolishing the practice of food binding food binding anatante vidhananni aapeyali food binding ante paadalu katte veyadam yeah తర్వాత ద సబార్డినెన్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఉమెన్ షుడ్ బి ఈక్వల్ అనే భావన ఈక్వాలిటీ ఇన్ మ్యారేజెస్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అండ్ టు ఎండ్ పవర్టీ సో చైనా షుడ్ బి డెవలప్ అండ్ ద పవర్టీ షుడ్ బి ఎండెడ్ అనేటువంటి రిఫార్మ్స్ కోరుకున్నారన్నమాట దిస్ ఇస్ ఫుడ్ బైనింగ్ చూసారా అంటే కట్టేస్తారు కట్టేసిన తర్వాత ఏముంది కొన్న ఇప్పుడు ఇలా అయిపోతుంది చూసారా సో ఇది ఫుడ్ బైనింగ్ దీన్ని అపాలజ్ చేయాలని కోరుకున్నారన్నమాట అండ్ అక్కడ చూడండి ఆ యూత్ ఒక పాస్ట్ రిలీజ్ చేస్తారు అనమాట అంటే చూడండి పోస్టర్ ఫ్రమ్ మై ఎలాటర్ పీరియడ్ సేయింగ్ డిస్ట్రాయ్ ద ఓల్డ్ వరల్డ్ బుల్డ్ ఎ న్యూ వరల్డ్ డిస్ట్రాయ్ ద ఓల్డ్ ఓల్డ్ వరల్డ్ మీన్స్ ఓల్డ్ ట్రెడిషన్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్ అండ్ ద చైనా షుడ్ బి షుడ్ బి బిల్డ్ బేసింగ్ ఆన్ ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సనేట్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ దేర్ నేషనలిజము డెమోక్రసీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ అండ్ సామ్యవాదము అదే సోషలిజం వీటిపైన నియమించబడాలి అంటే పాత వ్యవస్థని నిర్మూలన చేసి కొత్త వ్యవస్థ కావాలి అనేటువంటి ఆలోచనని ప్రచారం చేస్తూ వీళ్ళు ఈ విధంగా ఏం చేస్తారంటే పోస్టర్ ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఎస్ అయితే వెన్ రిపబ్లికన్ మూవ్మెంట్ తర్వాత అండ్ ఈ క్వార్లింగ్ జరిగిన తర్వాత చైనా ఏంటంటే టర్మౌలి టర్మౌలి సంక్షంస్లో ఆఫ్టర్ ది రిపబ్లికన్ రెవల్యూషన్ చైనా ఏంటంటే పీరియడ్ ఆఫ్ టర్మౌలి టర్మౌలి అంటే ఒక గందరగోళం అనమాట సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ వాట్ హ్యాపెన్డ్ వాట్ అనేది ఎవరికి తెలియట్లేదు అనమాట ఈ విధంగా ఒక సుడిగుండం పడిపోయింది ఒక సంక్షోభంలో పడిపోయింది అనమాట దెన్ ఆ సమయంలో టు మోడరేట్ ద చైనా టు మోడరేట్ ద చైనా టు డెవలప్ ద చైనా ఇట్ సెల్ఫ్ the geomedang and the chinese communist party emerged as major forces striving to unite china and bring stability why because we have we discussed previously previously yeah what is it previously uh, china is a, 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 a after the uh, it means the republic may be established republic sabinch tarvata రిపబ్లిక్ స్థాపించిన తర్వాత మళ్ళీ అది వార్ లాడ్ చేసి అన్స్టేబుల్ వచ్చింది అనమాట సో దాన్ని స్టేబుల్ చేయడం కోసము దీస్ టూ పార్టీస్ దీస్ టూ పార్టీస్ వాట్ అదే యో మిడాంగ్ యో మిడాంగ్ మీన్స్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కొమెంటాంగ్ దిస్ జియో మిడాంగ్ పార్టీస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కొమెంటాంగ్ పార్టీ దిస్ జియో మిడాంగ్ అండ్ ది చైనీస్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ సిసిపి ఎమర్జెడ్ యాజ్ మేజర్ ఫోర్సెస్ స్ట్రైవింగ్ టు యునైట్ చైనా అండ్ బ్రింగ్ స్టెబిలిటీ యూ హిస్ వన్ 
ఇవి రెండు కలిసి వచ్చి బయటకు వచ్చామంట అయితే సనెట్స్ అండ్ ఐడియాస్ బికెన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ది జియోమిడాంగ్ దిస్ జియోమిడాంగ్ ఇస్ ఆల్ డైస్ కమెంటాంగ్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దిస్ జియోమిడాంగ్ ఆర్ ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సనెట్స్ అండ్ అంటే జియోమిడాంగ్ యొక్క బేస్ ఏంటంటే సనెట్స్ యొక్క ఫోర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆ త్రీ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటవి సన్ మిన్ చుయ్ నేషనలిజము ప్రజాస్వామ్యము సోషలిజము ఇవి మూడుగా ఆ వాటి మీద బేస్ అయ్యే ఈ విధంగా సనెట్స్ అని యొక్క అంటే సారీ ఈ జియోమిడాంగ్ వచ్చింది అనమాట యూజినెట్ సో అయితే సనెట్స్ అని ఐడెంటిఫైడ్ ద ఫోర్ గ్రేట్ నీడ్స్ సో వెన్ హీ స్టార్టెడ్ రిపబ్లిక్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ రిపబ్లిక్ హీ స్టడీడ్ అబౌట్ ఫేట్ ఆఫ్ చైనా హీ Uh, made a prepared a blueprint called uh, three principles and also he identified uh, four great needs ante china la republic sthapinche samayaniki samayaniki china yokka paristhitini baaga adhyanam chesi aa three principles ni alage china prajalaki em kavali four great needs what are they clothing the people of china what they need clothing and food they, what they need food housing and transportation these are the main basic needs for the people of china we should provide all these needs to the people of china endukante why because there are the poverty is there poverty is there poverty undi kabatti mari valaki ivanni avasaram undi kada so that is the reason sanitation wanted to um make these all uh, what it is ee nalugu avasaralni pravesh petan anukunnadu anamata yeah Uh, in 1975 chiang uh, what it is uh, sanet sen um, died 1975 in chanipen tarvata after um, the death of uh, sanet sen chiang kai shek emerged as the leader of the gomindang party ante manam da cheptunam gomindang party ade komintang antam tirulo daniki adhyakshuga antavar sanet sen devudu ayin chanipen tarvata chiang kai shek adhikaranaki raavadu jarigindi anamata ya ya in 1925 sanet san died so he has he is chiang kai shek chiang kai shek so chiang kai shek launched a military campaign to control the warlords and to eliminate the communists so when chiang kai shek came to power he started an uh, a new system that is called uh, a, a, a military campaign why he introduced means the control warlords warlords ante yuddha prabhu ni anchipani ki endukante after uh, from after 1911 uh, when the republic was established by the sanets and but it came to the uh, control of warlords man cheptunnam 1911 lo republic vachin tarvata adi malli warlords chethulu gelipen cheppesi mari velipen tarvata it should be hands of the people prajal chethulu undali vaal chethulu undali enduku undali there's a reason to control the warlords and eliminate the communist alage commissioner what ni eliminate cheyali so that is the reason uh, he launched a military campaign oka military tribune chestunta aithe chiang kai shek said that the people must develop a habit of instinct for unified behavior aithe chiang kai shek oka maata cheppadu em em ante oka oka maata nadu em ante the people should develop people oka alavat chesukoru enta alavat chesukoru habit and instinct for unified behavior kalisi pani cheyali in socialism it will be happened habit and instinct for unified behavior unity unified behavior ante kalisi pani chese vidhananni aa sahajathanni erpaat chesukovali so ee vidhanga chiang kai shek cheppadam jarigindi yes aithe in those <coughs> the principles are the the basis of chiang kai shek are in the cities ante chiang kai shek moolal anni cities lo unnai principles anni but what about rural areas in rural areas some, uh, more peasants or landless people also they they felt very struggle they they under the uh, downtrod in the poverty poverty lo padipoyaru anamata so ikka inka endante some of the people they are having less wages కొంతమంది సామిలకి తక్కువ వేతనం వచ్చేవి ఏం సో ట్రేడర్స్ అండ్ షాప్ కీపర్స్ ఇన్ చైనా వర్ కాల్డ్ ప్రెట్టి అర్బనెట్స్ 
సియామ సియావో సిమెన్ అంటాం ఇన్ని ఇతని యొక్క మూలాన్ని కూడా ఎక్కడుండిపోయి అంటే పట్టణాలు ఉండిపోయి అయితే ఆ పట్టణాల్లో కొంతమంది మధ్యతరగతి పట్టణం వస్తున్నారు వాళ్ళు ఎవరంటే ట్రేడర్స్ అలాగే షాప్ కీపర్స్ వీళ్ళని ఏమంటాము షియామో సిమిన్ అంటాము వీళ్ళు మధ్యతరగతి అంటే ప్రెట్టి అర్బనైట్స్ మధ్యతరగతి పట్టణం అవసరం అనమాట వీళ్ళు వీళ్ళ వాళ్ళ వరకు మనం ఉండేది అయితే వీళ్ళు తక్కువ వేతనం లభించేవి అనమాట అలాగే అదే సమయంలో దీజ్ మీడ్ మీన్స్ అర్బనైట్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ చైనా దే స్టార్టెడ్ టు లెర్న్ ద న్యూ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ డెమోక్రసీ అండ్ సోషలిజం త్రూ త్రూ ఎడ్యుకేషన్ యా సో ఇన్ దోజ్ డేస్ సమ్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పెకింగ్ యూనివర్సిటీ ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆన్ నైన్టీన్ నాట్ టూ ఇట్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆన్ నైన్టీన్ నాట్ టూ సో త్రూ ఎడ్యుకేషన్ దే హ్ డెవలప్డ్ దేర్ థింకింగ్ ఎబిలిటీ డెవలప్ దే థింకింగ్ ఎబిలిటీ యా Uh, in those days, uh, the Chiang Ch- was a conservative, you know, Sampradaya Vadi. Chiang was a conservative, Sampradaya Vadi. So, he encouraged the women for four witches. He, he strictly encouraged the women. So, the women were made for a particular reason. And they should be, they should be follow four witches, four witches, four witches, four witches. ఫోర్ వచ్చేస్ నాలుగు విషయాల్లో వాళ్ళు ఫాలో అవ్వాలి ఒకటి చాస్టిటీ చాస్టిసిటీ అంటే చాస్టిటీ అంటే పాతివ్రత్యము ఎపీరియన్స్ రూపము స్పీచ్ అండ్ వర్క్ సో దీస్ ఫోర్ కైండ్స్ ఆఫ్ వర్చ్యూస్ షుడ్ బి ఇంకలికేట్ ఇన్ ద విమెన్ ఆడవాళ్ళు నాలుగు ఉండాలి అని చెప్పేసి ఉంటారు ఇంకా హీ రిస్ట్రిక్టెడ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ హీ రిస్ట్రిక్టెడ్ ద గౌన్ విచ్ వియర్ బై ది విమెన్ ఆది ద సైజ్ ఆఫ్ ది గౌన్ అంటే ఆడవారు వేసిన గౌన్ యొక్క దీన్ని కూడా అంటే ఒక సాంప్రదాయ ఇలా ఉండాలి ఇలా ఉండాలి స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో అయ్యమని చెప్పాడు ఎవరో చియాంకా షేక్ అది ప్రజల్లో కొంచెం ఏ భయం తీసుకొచ్చింది అనమాట అండ్ సో ఈ విధంగా జరుగుతున్నప్పుడు అంటే మీన్స్ దాన్ అంటే విమెన్ కి ఏమి ఈక్వాలిటీ లేదు యాక్చువల్ గా వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ వాట్ ఈస్ రిఫార్మ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆఫ్ చైనా యూత్ ఆఫ్ చైనా చైనా యూత్ యొక్క మెయిన్ రిఫార్మ్ ఏంటి డిస్పా అంటే ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ని తొలగించాలి సబార్డినేట్ ఆఫ్ ఉమెన్ ని తొలగించాలంటున్నారు అంటే ఉమెన్ యొక్క సబార్డినేట్ కాదు ఈక్వాలిటీ కావాలని చెప్పేసి బట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఈయన చేయం కలిసి ఏంటంటే ఉమెన్ షుడ్ బి షుడ్ బి ఏమన్నాడు ఆయన కలిగి ఉండాలి ఏంటి ఫోర్ విచెస్ ఉండాలి చాస్టిటీ ఎపీరియన్స్ స్పీచ్ వర్క్ సో దట్ ఈస్ రీజన్ హీ హ్యాస్ ఏ లిమిటెడ్ వాట్ ఈస్ ద నేరో సోషల్ బేస్ ఇతనికి ఒక నేరో సోషల్ బేస్ ఇచ్చిన మాట సో గోమింగ్డాంగ్ పార్టీ గోమింగ్డాంగ్ ఫెయిల్ టు యునైట్ ద కంట్రీ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ నేరో సోషల్ బేస్ ఈ చైనాని యునైట్ చేయడంలో గోమింగ్డాంగ్ ఫెయిల్ అయింది వై బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ నేరో సోషల్ బేస్ అంటే దాని యొక్క సామాజిక అది బేస్ ఎంత ఉందంటే చాలా తక్కువ ఉందండి ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఇట్ దీని యొక్క దృష్టి అంతా ఎక్కడ ఉంది దేనిపైన ఉందంటే పట్టణాలపై ఉంది ఎస్ వీటిని వదిలేస్తారు గ్రామాల్లో వదిలేస్తారు సో అందువలన గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఏదంటే ఓల్డ్ పీ పూర్ పీజెంట్స్ ని అట్ ద సేమ్ టైమ్ ల్యాండ్ లెస్ పేరెంట్స్ ని దే షుడ్ నాట్ మింగిల్ వాళ్ళని కలపలేక కలుపుకోలేకపోయారు అనమాట యా నవ్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ సో చెప్తాను తర్వాత అండ్ ఆల్సో ద అనదర్ ఫెయిల్యూర్ ఆల్సో దేర్ ఫర్ ది గోమెండంగ్ పార్టీ ఇంకొక ఫెయిల్యూర్ ఉంది గోమెండంగ్ పార్టీ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ బేస్డ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సైనెట్ సన్ సైనెట్ సన్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ మీద బేస్ అయ్యే ఇది స్థాపించబడింది బట్ ఆ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ లో ద మేజర్ ప్లాంక్ ఏంటంటే ద మేజర్ ప్లాంక్ ఇన్ సైనెట్ సన్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ రెగ్యులేటింగ్ క్యాపిటల్ అండ్ ఈక్వలైజింగ్ ల్యాండ్ సంపద ఏం చేయాలి రెగ్యులేట్ చేయి ఏంటిది సమ్ భూమిని పంచాలి సో దాన్ని వాజ్ నెవర్ క్యారీడ్ అవుట్ బై ది గోమెండాంగ్ ఆ విషయాన్ని మర్చిపోయింది గోమెండాంగ్ సనెట్ సన్ ప్రిన్సిపల్స్ మీద ఆధారపడింది గోమెండాంగ్ పార్టీ ఏర్పడింది అంటే సనెట్ సన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి సన్ మిన్ చుయ్ సన్ అంటే జాతీయవాదం మిన్ అంటే డెమోక్రసీ చుయ్ అంటే 
సోసజము సోసజం ఈజ్ ద మెయిన్ బేస్ సో ఈ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ మీద ఆధారపడిన గొమ్మిని బట్టి దాన్ని అంటే క్యారీ చేయలేకపోయింది వై బికాస్ ఇందా చెప్తున్నాము గొమ్మిని బట్టి కేవలం పట్టణాల్లో మాత్రం ఉంది గ్రామాల్లో పట్టించుకోలేదు సో నేరో సోసల బేస్ ఉంది ఆ విధంగా గ్రామాల్లోనే పూర్ పిజెంట్స్ ఉన్నారు ల్యాండ్ లాడ్స్ ఉన్నారు ఆ ల్యాండ్ లాడ్స్ ల్యాండ్ తీసుకుని పూర్ పిజెంట్స్ పూర్ పిజెంట్స్ కి పంచాలి అది జరగలేదు కాబట్టి అది ఫెయిల్ అయింది సో దట్ ఇస్ ద రీజన్ గొమినాంగ్ పార్టీ ఫెయిల్ టు యునైట్ ద చైనా గొమినాంగ్ పార్టీ చైనాను యునైట్ చేయడానికి ఫెయిల్ అయింది సో ఆ సమయంలో ద సెకండ్ పార్టీ ద అంటే ఐ మీన్ ద నెక్స్ట్ పార్టీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కేమ్ ఇన్ టు ఫోర్స్ ఇన్ చైనా చైనాలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ స్థాపించబడింది ఇజండి సో నవ్ క్వశ్చన్స్ అకార్డింగ్ టు రైడమ్ అకార్డింగ్ టు శ్రీయాంకాయ్ షేక్ వాట్ ఆర్ ది ఫోర్ వర్చ్యూస్ ఆఫ్ విమెన్ వాట్ ఆర్ వాట్ ద విమెన్ ఫాలోడ్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ ఫోర్ వర్చ్యూస్ ఏమిటది ఇంకో క్వశ్చన్ అడగచ్చు అన్నమాట ఈ చియాంగ్ షేక్ ఇది వద్దు అక్కర్లేదండి ఇవి చూడండి సో వాట్ ఆర్ ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ యా ఎస్ రైట్ ఓకే గుడ్ సో నవ్ యూ గో ఫర్ ద రైజ్ ఆఫ్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఆఫ్ చైనా when the gomenang party failed to unite china china ni unite cheyadanlo gomenang party fail ayin tarvata gomentang or geomedang geomedang anna gomentang party ni okade so adi fail ayin tarvata in 1921 in 1921 china communist party of india no? chusina ante when the japanese invaded china in 1937 the geomedang retreated aithe 1937 lo japan china meeda dandaya chestunappudu ee geomedang party దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేకపోయింది ఇట్స్ ఎ ఫెయిల్ టు కంట్రోల్ ది జపనీస్ సో అయితే అదే సమయంలో ఆ విధంగా టర్మోలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇన్ చైనా బై ద వార్స్ యుద్ధాల వలన అంటే ఫ్రమ్ ది జపాన్ కి చైనాకి మరియు సెకండ్ వరల్డ్ వార్ అవుతుంది ఆ సమయంలో కూడా ఏమైంది ద ప్రైసెస్ రోజ్ థర్టీ పర్సెంట్ పర్ మంత్ బిట్వీన్ నైన్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ టు నైన్టీ ఫార్టీ నైన్ ఇలా ఫ్రమ్ నైన్టీన్ థర్టీ నైన్ టు నైన్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ హ్యాపీ ఆ యుద్ధాలు జరగడం వల్ల నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి నైన్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ దాకా ఇన్ చైనా సమ్ ఆఫ్ ది ఏరియాస్ అంటే బోర్ మో చాలా ఏరియాస్ లో ద ప్రైసెస్ వర్ రోజ్ థర్టీ పర్సెంట్ నెలకి ముప్పై సౌత్ రీట్ల బాబు విరిపోయి అంటే కామన్ ది కామన్ పీపుల్ ఆఫ్ చైనా ది ఆర్ నాట్ ఎఫోర్డ్ టు ది ఎఫోర్డ్ టు పర్చేజ్ దేర్ డైలీ నీడ్స్ ఆల్సో వాళ్ళ యొక్క నిత్యావసరాల వస్తువుని కొనుక్కోవడానికి కూడా డబ్బులు లేకపోయి ఆ విధంగా ప్రైసెస్ ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి సో అదే సమయంలో ఇన్ రూరల్ చైనా వై బికాస్ అప్ టు మనం చెప్పాం జియోమిడాంగ్ కొమెంటాంగ్ పార్టీ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని కూడా మూలాలన్నీ కూడా బేస్ అంతా కూడా సిటీస్ ఉంది బట్ ఇన్ రూరల్ చైనా ద రూరల్ చైనా ఫేస్ టూ క్రైసిస్ రూరల్ చైనాలో రెండు ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అంటే రెండు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంది ఏంటంటే ఒకటి ఎకలాజికల్ క్రైసిస్ ఎకలాజికల్ క్రైసిస్ పర్యావరణం ఉంది అవి ఏంటంటే సోస్ సాయిల్ ఎగ్జాక్షన్ అంటే భూమి భూసారం కోల్పోయింది deforestation chittlu narikavedam undi and floods these three ecological crises are happened in rural area and second one is socio economic crisis socio economic crisis they are what are they means they are exploitative land tenure system ante land tenure system is not uh, not in a uniform oka vidhanga undedi kada anamata samasaram appudu mari podundedi and and indebtedness indebtedness and primitive technology so poor technology and ante sampradaya technology undi and poor communication these are the socio economic crisis these two kinds of crises were happened in uh, rural china in those days ante yeah. 1937 after the 1937 and 1945 in those days the china ante rural china faced these two crises what they are ecological crises and socio economic crises so now let us discuss this this is social adjustment భూసారం మొత్తం కోల్పోవడం జరిగింది ఇవి యుద్ధాల వలన ఆ కెమికల్స్ అన్ని ఇక్కడ భూమిలో కలిసిపోయి అది పాడైపోయింది అలాగే భూసారం కోల్పోయింది దాన్ని దున్నకపోవడం వల్ల పాడైపోయింది అండ్ డిఫారెస్టేషన్ ఎక్లాజికల్ క్రైసిస్ లో డిఫారెస్టేషన్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ దే రిడ్యూస్ ఆల్ ది ఫారెస్ట్ దే కట్ డౌన్ ద ట్రీస్ అండ్ ఫ్లడ్స్ ఆల్సో హ్యాపీ 
ఎక్స్పర్టు ల్యాండ్ టెన్యూ సిస్టమ్ ల్యాండ్ టెన్యూ సిస్టమ్ అనేది ఒక ఒక రెగ్యులేషన్ లేదనమాట అంటే అవస అవకాశం అయితే అంటే ఎక్కువ పండినా తక్కువ పంటలు పండకపోతే పండకపోయినా అంటే టెన్యూర్ కట్టాల్సిందే అదే శిస్తు కట్టాల్సిందే పండినప్పటికీ ఎక్కువ కట్టించుకునేవారు ఈ విధంగా ఒక సిస్టమ్ ఉండేది కాదు అలాగే ఇండెబిట్నెస్ అప్పులు ఊపులు చెప్పారు ప్రజంతా కూడా మనం దాకా చెప్పుకున్నాం నైన్టీ ఫార్టీ ఫైవ్కి నైన్టీ ఫార్టీ నైన్ మధ్య థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్రైసెస్ ఆర్ ఇంకరేజ్ ఇన్ టోటల్ చేయని చెప్పుకున్నాం సో దట్స్ హ్యాప్ అండ్ డెబిట్నెస్ ఇండెబిట్నెస్ అంటే రుణభారం పెరిగిపోయింది బాగా అండ్ ప్రిమిటివ్ టెక్నాలజీ సో దే ఆర్ యూజింగ్ పూర్ టెక్నాలజికల్ రిసోర్సెస్ ఫర్ దేర్ ఫ్లాయింగ్ ఆర్ అదర్వైజ్ అంటే ఆ నిప్పు తీయడానికి చూడండి చెక్కలో అది పాత టెక్నాలజీ అలాగే ఆ చక్రాల కోసము ఇలా అంటే పాత యంత్రాలను ఉపయోగించేవారు అనమాట అంటే వాళ్ళకి అసలు టెక్నాలజీ గురించి డెవలప్మెంట్ అంటే మోడర్న్ చైనా చైనా మోడర్న్ డెవలప్ కాలేకపోయింది ఇవన్నీ ఉన్నాయి అండ్ పూర్ కమ్యూనికేషన్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ ఆల్సో వెరీ పూర్ ప్రపంచం అంతా ఒకలా ఉంటే చైనా ఒకలా ఉండేది ఈ విధంగా ఇవన్నీ కూడా క్రైసిస్ ఉండేవి సో అప్పుడు ఆ సమయంలో ఆ సమయంలో దే ద పీపుల్ ఆఫ్ చైనా అంటే ద ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఆఫ్ చైనా దే దే హ్యావ్ ఎ లుక్ టు అది వర్డ్ ప్రపంచం పట్ల ఒక దృష్టిని కలిగి కలిగి ఉన్నారు ఆ ఏంటంటే అలా చూసినప్పుడు వాళ్ళ పక్కన ఉన్న రష్యా కనిపించింది వాళ్ళకి ఎస్ రష్యా రష్యా ఏం జరిగింది ఇన్ రష్యా ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీన్ దే గాట్ దట్ ఎస్ రెవల్యూషన్ వాళ్ళకి ఒక విప్లవం వచ్చింది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కేమ్ ఇంటూ ఫోర్స్ అండ్ దే డెవలప్డ్ దే సెల్ఫ్ డెవలప్ అయ్యారు సో అది చూసుకున్న తర్వాత లీడర్ సచ్ ఎస్ లెనిన్ ఎస్టాబ్లిష్ ఏ ద కొమెంట్ టర్మ్ ఇన్ మార్చ్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఎయిటీన్ మార్చ్ నైన్టీన్ ఎయిటీన్ లో కొమెంటర్ పార్టీ కొమెంటర్ కొమెంటర్ అంటే కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీస్ అన్ని కూడా అందులో పార్ట్ అవుతాయి అదే ఒక యూనిట్ యూనిటీకి ఏర్పడ్డాయి దాన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు లెనిన్ ఇక్కడ రష్యాలో సపోర్టెడ్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీస్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ ప్రపంచంలో నుండి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు అందరికీ సహాయం చేయడం కోసం ఇవి ఏర్పడ్డాయి యా ఎస్ అయితే ద చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ హ్యాడ్ బీన్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఫౌండెడ్ ఇన్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ సో చైనాలో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఎప్పుడు వచ్చింది నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ లో వచ్చింది అనమాట రైట్ అయితే దానికి మావో జెడాంగ్ దీని ఈయన మావో సేటింగ్ అంటాము కొన్ని పుస్తకాలు మావో సేటింగ్ ఉంటుంది మావో జెడాంగ్ హూ ఎమేజ్ యాజ్ ఎ మేజర్ సిసిపి లీడర్ సో నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ వెన్ దట్ ఇట్ ఈస్ చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ది మావో జెడాంగ్ ఈజ్ ఈ బికమ్ ఇన్ ద లీడర్ ఆఫ్ సిసిపి టుక్ ఎ రెవల్యూషనరీ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ ది పీజెంట్రీ సో ద మెయిన్ బేస్ ఆఫ్ దిస్ సిసిపి ఈజ్ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ సో దట్ ఇస్ ద రీజన్ హీ టుక్ ఎ రెవల్యూషనరీ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ ది పీజెంట్రీ అంటే పీజెంట్రీ అంటే ఎవరు భూమి లేని రైతుల రైతుల యొక్క రైతుల అభివృద్ధి కోసం ఒక రెవల్యూషన్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చారు తీసుకోవడం జరిగింది ఎవరు కమ్యూనిస్టులు అనమాట సో మావో జడాంగ్ కంపార్డ్ క్యాంప్రెడ్ జియాంగ్ జీ మౌంటైన్స్ ఫ్రమ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ ఫోర్ సెక్యూర్ ఫ్రమ్ ది జియోమెడాంగ్ అటాక్స్ సో వై జియోమెడాంగ్ అటాక్ టు ది చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఎందుకు సిసిపి మీద జియోమెడాంగ్ అంటే గోమెండాంగ్ గోమెండాంగ్ అంటే దాని కొమెండాంగ్ పార్టీ అధ్యక్షుడు అంటే చియాంగ్ కై షేక్ తిరుబాటు చేస్తున్నాడు అంటే కొమెంటాంగ్ యొక్క బేస్ అంతా సిటీలో ఉంది బట్ రూరల్ చైనాలో చాలా క్రైసిస్ ఉన్నాయి ఆ క్రైసిస్ పట్టించుకోవడం లేదు సో అది పట్టించుకోవడానికి చైనా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఏర్పడింది ఈ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ రూరల్ ఏరియాకి వెళ్ళి ప్రజల్ని ఏకం చేసి వాళ్ళకి ఏదో పీజెంట్రీ సిస్టమ్ ని డెవలప్ చేద్దామని చెప్పేసి అనుకున్న సమయంలో జియో మెడాంగ్ అదే కొమెంటాంగ్ పార్టీ అధినేత చియాంగ్ కై షేక్ ఈ మావో జడాంగ్ పైన దాడిని ప్రారంభించామంట సో ఆ దాడిని తప్పించుకోవడం కోసము జియాంగి మౌంటైన్స్ లో నైన్టీన్ ట్వంటీ నుంచి థర్టీ ఫోర్ దాకా అంటే సిక్స్ ఇయర్స్ హీ వెయిటెడ్ దే తప్పించుకొని ఎందుకంటే ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆఫ్ రూరల్ చైనా చైనా గ్రామీణ ప్రజలు మరియు చైనా ప్రజల యొక్క అభివృద్ధి కోసము ఇతను ఏం చేస్తారంటే ఆ దాడిని తప్పించుకోవడం కోసము వెయిట్ చేశాడు ఆ దాడిని తప్పించుకోవడం చేశాడు అనమాట సో ఆ విధంగా అంటే హీ హ్యాజ్ ఎ కమిటెడ్ లీడర్ హీ హీ వాజ్ ఎ కమిటెడ్ లీడర్ ఫర్ ది సేక్ ఆఫ్ చైనా అయితే ఆ తర్వాత అదే సమయంలో ఇప్పుడైతే ఈ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ ఫోర్ మధ్య ఈ యుద్ధాలు జరుగుతున్న తప్పకుండా అదే సమయంలో ద ఈ ఎంకరేజ్ ద పీపుల్ ఎంకరేజ్ ద పీపుల్ ఎవరు మావో జడాన్ ఎంకరేజ్ ద పీపుల్ టు ఫార్మ్ సమ్ సొసైటీస్ ఆర్ కాల్డ్ సోవియట్స్
ఈ దాడులను తప్పించుకుంటూ రూరల్ ఏరియాస్ వెళ్ళి రూరల్ ఏరియాస్ లో ఉండే పీజెంట్స్ అందరినీ కూడా ది ఆస్క్ దెమ్ టు మేక్ టు టు ఫామ్ సమ్ సోవియట్స్ కొన్ని సోవియట్స్ గా ఏర్పాటు చేయడం కోసం ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది దెన్ అయితే ఇక ఈ జియోమిడాంగ్ లేదా కొమెంటాంగ్ పార్టీ యొక్క దాడులు పెరిగిపోతూ ఉంటే సో అక్కడ నుంచి జియాంగ్జీ నుంచి ఏమో వేరే ప్రాంతానికి ఎన్న మన ప్రాంతానికి ఏమో సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ థౌసండ్ మైల్స్ ఏమో ఏం చేస్తుంటే ఆయన థర్టీ ఫోర్ నుంచి ఎందుకంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ నుంచి థర్టీ ఫోర్ దాకా అక్కడ ఉన్నాడు వెయిట్ చేశాడు ప్రజలు సోవియట్స్ ఏర్పాటు చేశాడు కొన్ని గ్రూప్స్ ఏర్పాటు చేయడానికి ఇతనికి మంచి బలం వచ్చింది అయినప్పటికీ జియోమిడాంగ్ యొక్క లేదా కొమెంటాంగ్ పార్టీ యొక్క తీవ్రత పెరుగుతుంది కాబట్టి అక్కడ నుంచి లాంగ్ మార్చ్ చేశాడు అనమాట లాంగ్ మార్చ్ అంటే అక్కడ నుంచి అంటే అక్కడ నుంచి ఆరు వేల మైళ్ళు ఎక్కడ నుంచి జియాంగ్జీ నుంచి ఎన్ఎన్ వరకు నైన్టీన్ థర్టీ ఫోర్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ మధ్య వన్ ఇయర్ ఆరు వేల మైళ్ళు నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయి అక్కడేమో ప్రజలు ఎన్నంలో నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫోర్ లో వాళ్ళతో మాట్లాడు ఏమంటే వీ షుడ్ మేక్ అవర్ కంట్రీ యాజ్ సోషలిస్ట్ కంట్రీ మన దేశాన్ని సామ్యవాద దేశంగా మార్చుకుందాం అని చెప్పేసి రిఫార్మ్స్ చూసినట్లయితే ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ గవర్నమెంట్ ఇండిపెండెంట్ గవర్నమెంట్ ఇండిపెండెంట్ గవర్నమెంట్ అంటే సార్ హలో బై అవర్ Uh, teachers and tomorrow we have a class uh, about this china also jio medang party it means the name of the government today sanitary and sanitary and principle and source base and okay the main principle of the main principle of two social base principle of two and two okay what are the Uh, what are the four needs write down what are the four needs identify the sanitation and... what are the four needs identified by the sanitation and... bracket low for the sake of china china for the needs of people and a china people have four needs in <coughs> Thank you, sir. Sir. Ledu. Chema Dara? Ah, phone. Majjur phone. Me phone jasa. I be nama. I be sending ka. I be class in the road. I be manna. Aha. Congrats jana na? రేపు ఎందుకు ఇంకా సార్ రేపు ఎందుకు కాబట్టి ఈరోజు చెప్పాను రేపు కన్నీ అవుతుంది చెప్పేసి ఓకే రైట్ సార్